Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous parcourez ici la campagne médiatique et hier soir, on l'a dit avec Jean-Baptiste Boursier, en regardant les journaux de 20h, vous avez fait une découverte. TF1 a engagé Monsieur Plus. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez Philippe de ce spot de pub pour des gâteaux à la noisette. Si les biscuits pâtissiers baleine sont si riches en noisettes, c'est que Baleine a un secret Monsieur Plus. On y voyait oui. un type moustachu arpenter la chaîne de fabrication des biscuits et mettre des grands coups de coude dans les sacs de noisettes afin qu'il en tombe un peu plus dans la pâte. Eh bien, figurez-vous que ce généreux personnage tient désormais chronique tous les dimanches dans le 20h de TF1. Ça fait maintenant un mois que ça dure, sa rubrique est politique et elle porte un joli petit nom. Voici Partie de campagne, épisode 4. Partie de campagne, une séquence grâce à laquelle TF1 récapitule les temps forts de l'actualité politique de la semaine avec... Une ambition. Donner du sens à ces détails qui vous ont peut-être échappé. Alors pour ce faire, son auteur récupère les images et les sons les plus intéressants de la semaine. Il les monte, il les commente, mais comme il veut apporter un petit plus à sa rubrique, Monsieur Plus se déplace également sur le terrain. Très bonne idée. Cette semaine, par exemple, il est allé à Poissy assister au match de foot d'Emmanuel Macron et juste avant la rencontre, il a recueilli une amusante confidence d'un des joueurs de l'équipe adverse. On vous a dit quoi exactement pas de, pas de contact avec le président, c'est ça pas, pas, pas de très près. Donc a priori, il va marquer un but alors Normalement. Bref, sa rubrique wow. est au poil, enfin presque. Car Loïc Philippe, c'est que Monsieur Plus en veut toujours plus, et qu'il a découvert Google Trends, un outil qui permet de savoir quels sont les sujets les plus recherchés sur Internet en France. Du coup, toutes les semaines, il termine son magnéto avec une trouvaille. Le problème, c'est qu'il fait dire absolument n'importe quoi aux statistiques de Google. Hier soir, par exemple, il était question du duel Éric Zemmour, Marine Le Pen et de leur éventuel rapprochement. Monsieur Plus a donc googlisé Zemmour et Le Pen sur son ordinateur et il a constaté ceci. Ce week-end, les recherches associant Éric Zemmour et Marine Le Pen ont atteint un pic. Il en a donc conclu ça. En attendant, cette hypothétique alliance a suscité la curiosité sur Internet. C'est leur hypothétique alliance qui a intéressé les internautes qui l'a dit. Or, ça n'est pas parce que vous tapez Zemmour et Le Pen que vous êtes forcément intéressé par leur alliance. Vous pouvez très bien rechercher leur score respectif dans les sondages ou tout simplement vouloir connaître l'endroit où ils tenaient leur meeting puisque ce week-end, je rappelle qu'ils étaient l'un et l'autre en déplacement au même endroit dans le sud de la France. Voilà pour hier. Mais il y a 15 jours déjà, Monsieur Plus nous avait fait un coup sensiblement similaire. Il avait voulu conclure sur ce qui serait, pour sûr, les principaux au thème de la campagne présidentielle et il en avait dégoté un parfait. Sur internet, les recherches sur l'immigration en bleu ont été dépassées par celles sur le prix du gaz. Le prix du gaz serait un sujet majeur. Alors, en octobre, au moment où tout le monde rallume le chauffage, c'est pas banal, on se réjouit qu'il n'ait pas effectué <rire> sa recherche fin août ou à Noël. Sinon, c'est le prix du cartable ou celui de la douzaine d'huîtres qui serait devenu un enjeu de la présidentielle. Mais le pompon, Philippe, c'était la semaine dernière. Édouard Philippe venait tout juste de lancer dans un immense tantamar médiatique son nouveau parti politique, Horizon, et Emmanuel Macron n'avait rien dit et il n'avait bougé ni pied ni patte pendant tout le week-end. Pas grave, Monsieur Plus a tout de même jugé bon de comparer leurs audiences respectives sur Google et deviner un peu ce qu'il a trouvé. Victoire sur Internet cette semaine pour Édouard Philippe. Ce week-end, il y a eu plus de recherches sur l'ancien Premier ministre que sur le Président. Voilà, alors à toute fin utile, Philippe, je vous signale que dimanche dernier, Sylvie Vartan était davantage recherchée qu'Emmanuel Macron et qu'hier soir, Gilbert Montagné dépassait d'une courte tête Jean-Luc Mélenchon. Si j'en déduis la logique implacable de Monsieur Plus, le second tour de la présidentielle pourrait bien opposer Sylvie Vartan à Gilbert Montagné. <rire> Merci Bruno Donnet, à demain.